Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hola. Hi, how are you? I'm fine, thank you. How, uh, and you? Very good. Are you ready for your English class? Yes. All right, so this is Inglés Participante Module 1. Are you ready for your English class? Yes. Excellent work. Okay, who can tell me uh, what information do you remember about yesterday's class? What information do you remember about yesterday's class? What can you tell me? Um, uh, one conversation, um, one conversation short. All right, yes, that is correct, Jonathan. We uh, were, yeah, that is correct. We were practicing a short conversation. Uh, Jennifer Miller was the topic. What else do you remember about yesterday's class? ¿Qué más se acuerdan de la clase de ayer? Pues, ¿cómo presentarnos? That's right. So today we're going to go ahead and move forward and we're going to be looking at the work that we have prepared for the platform. Today we're going to be analyzing the alphabet. Listen, please. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. Now, let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. 
my last name is science okay and let me go ahead and spell it out that's s a e n z spell the names of at least 10 folks for example your children wife parents etc I'll give a quick example of that my daughter's name is Allison that's a L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you uh, how that website works if you go to this website bookery.com I'm gonna go ahead and put that on the new window here a new tab um, you will see the website uh, you should click on this icon that says click to record it's gonna ask you to connect to your microphone you go ahead and say allow it's recording at this time once you're finished recording you click stop you can listen to it and um, after you do that you can save on click here to save it's going to give you this link and this is the link that you're going to copy And then you're going to share this link on our discussion forums. All right. So at this moment, guys, what I would like for everybody to do is you are going to go over here at the bottom. Well, I can see a lot of people already did it. Okay, very good. Excellent. Now, what I want you to do in this section is I want you to write Joe, a short conversation. I want you to write a conversation similar to this one. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. So you're going to write a similar conversation like this one over here in the discussion forum. I'm going to give you five minutes and I'm going to put you in pairs so that you can work together. Do you have any questions? Does anybody have any questions? Mm, no. No questions, Jonathan? No, no questions. All right, thank you. So you're going to work in pairs and you're going to write the conversation in the discussion forum at this moment. Are you ready? Is everybody ready? Yes. All right, let's do it. Eh, por si no puede grabar en la aplicación, está bien, solo escríbalo, escriba el diálogo. Remember that you have to click on entrar a grupos pequeños so that you can participate in the pair work. Ingresar o entrar a grupos pequeños, then click so that you can enter into the small session groups. All right, Cristina, no veo que ha entrado. Sharon, no ha entrado. Damaris, no ha entrado. 
All right. José Neftali lo voy a poner con Isaac. Tiene que darle clic a Join o Entrar. Ok, necesito que ingrese uh, José Neftali y Damaris. No han entrado al chat, al grupo. Damaris, ¿me escucha? All right. Y Bet, lo vamos a poner con... Número 4. Y Damaris, lo vamos a poner en el 5. All right. Ah, ok. Let me see. Eh, Damaris no entró. Uh, Walter, Catherine, do you understand? Hello, hello. Walter, Catherine, hello. Isaac, Jose Neftali, do you understand? Hello, hello. Do you have any questions? Hello. Hello, hello, Isaac, do you have any questions? <coughs> no questions? La, la práctica que vamos a hacer es con el diálogo. Aquí van a escribir el diálogo en la sección que dice Introductions. Aquí en la pantalla que le estoy compartiendo, donde dice The Alphabet, aquí, van a, aquí abajo donde están las grabaciones, ahí mismo va a escribir el mini diálogo, similar a este que está aquí en el video. Ok. Pero no confundirnos tanto. ¿Empieza usted o yo? Do you have any questions? Yes. Uh... Bye. What's your name? I am Sara. Es que casi no se ve el nombre, Sarah la conversación. Sara Connor, parece que es. I am Sara Connor. Okay. Is that. Is A H A? Is S A no R R I A. R okay. uh -huh. Yes, they said that's right, they say. Yes, that's right. If they say how do you spell your last name? Connor C O N N O R. Eh, creo que ah sí. Eh, no, it's Connor. C O N N E R. Sí, solo es, eh, verdad. Sí, solo eso la conversación. Si quiere lo hacemos inverso ahora. Empiezo Bye. yo. Okay. What's your name? It's Sarah Connor. I am Sarah I am, Connor. I am, I am Sarah Connor. It's that is A R A. Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R. No, it's Connor. C O N N. Eh, ok, guys, uh, creo que no entendieron las instrucciones eh, porque los estaba monitoreando 
y veía que estaban practicando el diálogo. Pero eso no es lo que yo quiero que hagan. Yo lo que necesito que usted haga es que se vaya a la plataforma, sección 1.3, perdón, 1.6, eh, donde dice The Alphabet, esta sección. Y aquí abajo donde dice Discussion, en la parte que dice Discussion, usted se va a ir y le va a dar clic donde dice Add a Post, agregar un post. Aquí donde dice title, allí le va a poner su nombre. Y después aquí abajo, usted allí va a escribir eh, el mini diálogo. Similar al mini diálogo que está acá. Le puede cambiar los nombres si gusta. Pero quiero que lo escriba aquí en el mini diálogo. Eh, en el Discussion Forum y después le quiero que le ponga Submit. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Teacher. Hola. I have a question. Yes, Elizabeth. Eh, ¿Va a ser individual aunque tengamos la discusión en, en parejas? Ah, sí, yo los el pongo en... Es individual. Sí, correcto. Cada quien lo va a hacer individualmente en su plataforma, pero yo los pongo en pareja para que usted se apoye uno con el otro. Ok. Pero cada quien lo tiene que hacer en su plataforma para que se refleje el progreso de su, de su trabajo en la plataforma. Do you understand? Yes. Any questions? Ent ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Ok. Los yes. voy a poner en pareja nuevamente para que puedan progresar. Hola. Eh, acabo de... Hi. Ok. Let's go. That's your name. Eh, veo que Cristina no entró, Patti Iraeta no entró, eh, Jonathan no entró, Natalie no entró, Jeffrey no entró. ¿Qué pasó? Tres. Natalie Osorio sí entré. Ok, pero está aquí en la sesión del grupo, no está en la sesión pequeño. No igual con Jonathan Josué Oliva. Sí, estábamos en un grupo aparte. Usted se metió al grupo que incluso que nosotros estábamos practicando. Ah, ok, pero ahorita en que los puse nuevamente no entraron. No nos, apare no nos apareció, no. nosotros estamos todavía en el anterior quizás. Ajá, estamos en el anterior. Ah, ok, ok, ya voy a ver cómo los ubico. Igual. Yo, eh, este. 
Ah, es que van entrando varios, por eso es. Ok. Hola, no puedo ingresar. No sé si soy el único que tiene este problema. Eh, no, ahorita los voy a volver a poner en grupos. Eh, lo que pasa es que tuve personas que acaban de ingresar y tengo que rehacer las parejas porque si no, no me va a dejar ingresar a las personas y van a quedar solas. Teacher. Hello. Um, no sé, pero creo que creo que me puedo volver a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Ah, sí, con mucho gusto. Vamos a trabajar en esta sección. En la sección que dice... 1.6, The Alphabet, van a ingresar a esta sección aquí en la plataforma, van a bajar donde dice Discussion, le va a dar clic a donde dice, donde dice, voy a salirme de acá, eh, le tiene que aparecer una que le dice se me trabó esto okay give me one second se me trabó la plataforma bueno se va a ir a la sección donde dice the alphabet que es la sección 1.6 okay. y en esa parte usted va a trabajar donde dice discussion le va a dar clic donde dice add a post. Después le va a poner aquí donde dice title. Le puede poner su nombre. Y aquí va a escribir un diálogo similar a este. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Lo único que usted va a hacer es cambiarle los nombres. Le puede cambiar otro nombre. Cuando termine, le va a dar clic al icono que dice Submit. Mira, fíjese que ah, pues sí lo hice bien, pero no, no le puse mi nombre. Ah, ok. Si lo quiere editar, se puede ir acá, donde dice, donde están tres puntitos. All right, I'm going to put you in pairs one more time so that you can execute the activity. You ready? Vámonos. Tiene que darle yeah, click. Tiene que darle click donde dice join o entrar a sesión pequeña. Los que ya terminamos. Los que ya terminaron pueden continuar con la próxima actividad. No. Okay. Puta, no puedo entrar a Ángel. Tienes que ir al baño.
No puede entrar aquí. ¿A dónde no puede entrar? A la plataforma. Ah, ok. Tiene que irse donde dice eh, inglés corporativo online. Uh -huh. pues, pues, eh, hay que hacer la parte del alfabeto, ¿cierto? De alfabeto. Sí, el mismo diálogo. What is your name? Uh, I am I I'm Sarah Connor. Um, is that? Yes. Is. Is. How is it? How is it? S. A R A H. H. S H R la S, I, la S es S S Ajá. la A se pronuncia E y la R la R, R. se pronuncia R R A E y, y la H H H Ajá. Si gusta, este, empiece usted para que esté lo de letre para escuchárselo. Ok. What's your name? I am Sarah Connor. Is that S A R A H? Oh, yeah. That's, yes, that's right. How do you do spell your last name? C O N N O R. No, it's N T O M M A R. I. La E se pronuncia I. A I R. Así. R. R. Okay. Sí, así. Uh -huh. Vaya, ahora cambiamos. Ahora yo soy B y tú eres A. Vaya. Comienza. What is your name? I'm Sarah Connor. Is that is H S S I R H H Is la S se pronuncia S S la A se pronuncia I H Eight. Como que le Eight. 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 How do you spell your last name? C. Mm. No. O. Oh. O. N. <clears throat> Sería, what's your name? Hello, Kevin. My name is Neftali. Hola. Levantó la mano. Este, había... Sí, había dificultades técnicas. No me escuchaba el compañero. Ah, ok. Pero ya, ya, ya está. Ah, ok. Todo bien. Eh, Se puede decir el nombre de la persona, ¿verdad? No necesariamente el nombre que está escrito acá. That's right. Usted le puede modificar como usted sienta muy mejor. Okay. Usted puede poner Tom Cruise, Donald Trump, Naibu Kelly, Mr. Santos. Okay. 
Okay, my name. It's all right. It's okay. Uh, si gusta comenzamos, don. Bueno, bueno, dele. All right, Jose Neftali Menjibar, how are you? On the platform. Okay, guys, se nos agotó el tiempo para esta actividad. So now it's time to continue. Si no terminó, eh, le queda de tarea. Now we are going to continue with the next activity. For the next activity, we're going to be looking at section number 1.7, Knowledge Check, Spelling Names, Instructions, Listen to Five Conversations, and Check the Correct Answer for Each. Instrucciones. Escuche las cinco conversaciones y seleccione la opción correcta para cada uno. Okay. Esa es la tarea, o hacerlo ahorita. Hey, right now, Jeffrey, in this moment. Okay. Teacher. Hello. Um, en español, ¿cuál es? Porque se me pasó español. Eh, sorry, repeat the question. Eh, en, el, en el programa no tenemos que hacerlo. Eh, estaba en inglés y se pasó a español, pero no sé qué significa no check. O cuál es la, el, el. Ah, ok. Knowledge yeah. check. Eh, esta, esta frase quiere decir knowledge, quiere decir conocimiento, y check quiere decir eh, como verificar. So aquí estamos verificando conocimiento. Ok, ya lo oí, gracias. Ok, usted va a escuchar el audio, va a escuchar conversación 1, conversación 2, conversación 3. 4 y 5 y va a escuchar cómo deletrean el nombre. Por ejemplo, la 1 dice J O N O J O N H. So, en lo que está escuchando el audio, usted va a darle clic si es esta o si es esta. Va a elegir una, dependiendo de lo que usted escuche en el audio. Teacher, una consulta. Y en el caso que ya hayamos trabajado ese ejercicio. Eh, puede progresar en la plataforma. No hay límite para ustedes en el trabajo que pueden ejecutar en la plataforma. Entre más usted avance, mucho mejor para usted. ¿Estamos listos?
Are you ready? Yes. Yes. Ah, okay. Yes. Veo que José Neftali levantó la mano. Dígame, José Neftali, ¿cuál es su pregunta? El teacher me dice que no, no he podido acceder a la plataforma, solo estoy escuchando prácticamente. Eh, ah, no ok, es, es muy importante realizar. que... Sí, eh, guys, es muy importante que ustedes completen todo el trabajo en la plataforma para poder continuar con el programa. So, si ustedes no han ingresado a la plataforma, necesito que se comuniquen con Jonathan. Él es el apoyo técnico del programa y él es el que tiene la habilidad de darle acceso a la plataforma. Dígame, Kevin Hernández levantó la mano. Eh, Sí, a mí la plataforma no me está recargando, no sé si será porque habrán varios conectados o no sé, pero no me carga la de knowledge, knowledge, knowledge. Eh, pues en teoría no creo oh. que sea porque están muchos conectados, eh, porque eso no tiene, no afecta lo que es la plataforma. Como estamos en el Zoom, esta es una plataforma completamente diferente. Podría ser que el internet esté lento. Porque igual ahorita que lo estoy escuchando, se escucha como entrecortado. Y eso pasa cuando el internet está lento. Tal vez hay muchos aparatos conectados a la red o algo por el estilo. Ok, podemos continuar, guys. La hora se va rápido. ¿Están listos? Ok, continuamos. No mátame. Eh, voy a poner el video desde el inicio nuevamente porque se interrumpió la actividad. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. -E -V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Is everybody finished? Yes. Yes. Okay, yeah, let, let me yes, have sure. Jocelyn, please do number one. Is John. Okay, how do you spell it? D-O-N. 
Um, sorry, Jocelyn, repeat. Oh, Jocelyn, repeat. Hello, Jocelyn, can you hear me? Hola. Okay. Hola, Num otra? Number one, okay. Jocelyn. Is the first G O N. All right, so that is J O N. John. Select somebody, Jocelyn. A, a floor. Okay, floor number two, please. Flor Escobar, number two, please. Number two. Flor Escobar, number two, please. Flor, ¿me escuchas? Ok, yo creo que Flor no nos escucha. Vamos con Katherine Osorio, ¿me escuchas? Katherine Osorio, ¿estás ahí? Um, sí, hola. Ok, Catherine, si ¿sí nos escucha. Catherine, number two, please. Para Excellent. S-A-R-A -A is the next one. Ok, vamos con Roberto. Yes. Roberto, the next one, please. Is eh, la segunda. S T E P H E N. Ok, thank you, Roberto. The next one, Dinora Hernandez. Number four. Um, is K A G H R Y N. Catherine, thank you. Uh, uh, thank you. Uh, the next one is Ken dijo? Jocelyn. Okay. Dele la otra Jocelyn. Sería la segunda. C H R I S. C H R I S. Oh no, we got a couple that are not correct. So the number five is K R. Voy a poner en silencio porque se escucha mucha interferencia. Por favor, no le quite el silencio a su micrófono. Yo se los voy a ir quitando en cuanto les hagamos las preguntas. Ok, alguien le quitó el micrófono. ¿Y ¿Se escuchan la interferencia? Ok, por favor, no le quite el micrófono a su, a su aparato porque yo los estoy poniendo en silencio para que no afecte la clase. Gracias. Ok. All right, so the number one is J-O-N. Number two, S-A-R-A. -A. Number three, S-T-E-P-H-E-N. Number four, K-A-T-H-R-Y-N. Number five, K R I S. Any questions? Questions, questions? Okay. 
Now we're gonna go ahead and move on and look at 1.8. Now on section 1.8, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formar oraciones y preguntas usando el verbo to be, ser o estar. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you, we, and they, you're going to use are. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right, right hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. 
Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay, is he uh, mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own. All right, guys. So right now, what you are going to do is you're going to give some examples down here in the discussion forum. Usted me va a escribir por lo menos cinco ejemplos. Aquí en el discussion forum. Ya veo que Patricia ya lo hizo. Ella puso, I am Walter. Am I Walter? Ok, quisiera que primero escriba la pregunta y después la respuesta. Por ejemplo, eh, voy a hacer una yo. Donde dice título, le voy a poner Rubén Santos. Después le voy a poner número uno y la pregunta. Am I Walter? Soy Walter. Y después la respuesta. No. I am not. Ok. De allí, número dos. Am I your teacher? Soy tu maestro. 
And then you're going to respond, yes, I am. Oh, yes, you are. Si está hablando de otra persona. All right. Quiero que me escriban cinco preguntas utilizando el verbo to be y con su respuesta a la par. Por lo menos cinco ejemplos. Los voy a poner en parejas right now para que trabajen juntos. Cada uno lo va a hacer independientemente en su plataforma. Ready? Let's go. Nos fuimos. Eh, Flor, no veo que entró al chat con los otros compañeros. Tampoco veo que Marlon entró al chat con los otros compañeros. ¿Me escucha, Flor? Hola, Flor. ¿Me escucha? Ok, no la escucho. Eh, Marlon, ¿me escucha? Hola, Marlon, ¿me escucha? Ok, tal vez tienen, no les funciona el, el, el micrófono. Ok, guys, ya, ya se nos está agotando el tiempo. All right. Ok, guys, eh, ya se nos terminó el tiempo. Así que si no ha terminado, le queda de tarea. Acuérdese, ustedes no tienen límite con las actividades en la plataforma. Eh, pueden avanzar lo más que usted pueda en la plataforma. Si usted está teniendo dificultad con ingresar a la plataforma o cualquier cosa que requiere apoyo técnico con la plataforma, 
por favor notificarlo con Jonathan eh, lo más pronto posible. Ok, guys, see you tomorrow and have a good night. Bye bye. Hasta mañana, bye, amigos. Bye bye. Take care. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow.